Après avoir maladroitement tenté de renverser Louis-Philippe, le futur Napoléon III fut enfermé à la forteresse de Ham, dans la Somme, dont il s'échappa en empruntant les vêtements et les papiers d'un peintre surnommé Badinguet, surnom qui lui resta. Et on va voir que ce n'est pas son seul rapport avec la peinture. C'est en effet sous son règne et à son initiative, car il trouvait trop sévère le jury du salon officiel, que s'ouvrit en 1863 le premier salon des refusés, où fut présenté, entre autres, le scandaleux déjeuner sur l'herbe de Manet. C'est aussi sous son règne que, devant le refus des autorités d'organiser un second salon des refusés, Monet, Pissarro, Renoir et Sisley présentèrent la première exposition impressionniste dans l'atelier du photographe Nadar. À cette exposition participait aussi un certain Eugène Boudin, mais nous allons y revenir. Et c'est encore et toujours sous le règne de Napoléon III que les séjours au bord de la mer, durant les mois d'été, connurent une grande vogue auprès des classes aisées. De cette vogue, nulle trace ou presque dans les toiles de Corot ou de Courbet. Le premier favorisa toujours sa propre lumière intérieure, et le second était sans doute trop sensible aux inégalités sociales, pour représenter l'oisiveté chamarrée d'une poignée de privilégiés. Mais plusieurs années avant que Monet ne s'empare du sujet, les plages normandes vont devenir le terrain de jeu préféré d'une merveille d'artiste, Eugène Boudin. Peignant sur le motif et observant sans idée préconçue la mer, les bateaux et les élégantes qui s'y reflètent, c'est là que ce peintre va donner le meilleur de lui-même. Né à Honfleur, Boudin est fasciné depuis toujours par les incessants changements de lumière des bords de mer. Mais si ces gris valent presque ceux de coraux, que serait-il sans les taches vives des robes et des ombrelles qui les font vibrer d'une manière singulière Tous ceux qui ont fréquenté ces abords vous le confirmeront, l'estuaire de la Seine compte parmi les plus beaux paysages de France. Sous ces ciels tendres et mouillés, chargés de nuages mouvants, les patchwork verts des champs s'achèvent en falaises crayeuses, découpées par la mer et le vent, en de multiples arches surgissant de l'écume, telle Vénus Anadiomène. Ils sont nombreux les peintres à s'installer au-dessus de Honfleur chez la mer Toutain, dans l'espoir de capturer la magie des lieux. Mais parmi eux, deux seulement ont hésité entre les rues de métier de la mer et la peinture, Jonkin, dont nous reparlerons, et Boudin, qui a servi comme mousse sur les bateaux pilotés par son père au temps de son enfance. Celui-ci ayant ouvert une papeterie après une vie de marin bien remplie, son fils y expose ses esquisses, remarquées par le peintre paysagiste Constant Troyon, qui réussit à convaincre le conseil municipal du Havre de l'envoyer à Paris faire des études d'art. Il faut trois ans à Boudin pour accepter l'idée qu'il ne sera jamais un peintre académique. Ils font si pauvres en lumière, si tristes, remarque-t-il à propos de ses confrères. Il rentre alors au Havre, où ses marines attendent d'éventuels acheteurs dans la vitrine d'un encadreur, aux côtés des caricatures d'un certain Claude Monet. « Pourquoi ne faites-vous pas de peinture ?» demande Boudin au jeune Monet. Un jour qu'il va peindre dans la nature, il emmène le garçon avec lui. Et c'est en regardant travailler Eugène Boudin que Claude Monet à la révélation de la peinture. « Tout ce qui est peint directement et sur place, lui dit Boudin, a toujours une force et une vivacité de touche qu'on ne retrouve plus dans l'atelier. Monet n'oublia jamais la leçon, ni sa dette envers Boudin, la révolution impressionniste bien sûr, mais aussi et peut-être surtout l'exigence exemplaire d'une vie indépendante, jalousement consacrée à la seule passion de peindre. Les marines d'Eugène Boudin connurent un succès certain, mais sa fin fut triste. Des névralgies faciales dues à la peinture de plein air et une solitude consécutive à la mort de son épouse accablèrent celui qui, sentant sa fin venir, se fit transporter à Deauville pour y mourir, face à la mer.